Good morning class. Today I'm going to teach you the environmental engineering topic of unit third that is quality control of water. As we have already prepared and completed unit first and second. In this unit we are going to cover the quality control that is various topics that will include the physical, chemical and biological characteristics of water. Jaise ki hum log jante hain कोई भी पानी में अगर किसी भी तरीके का सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंडेड मैटर या ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट होता है अगर उसकी क्वांटिटी अगर कम से कम हो तो तो वो हमारे लिए ठीक होता है या इतना हार्मफुल नहीं होता है हमारे सेहत के लिए या हेल्थ के लिए लेकिन अगर उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल होने लगता है तो इसको स्टार्ट करने से पहले या पानी को हमारे सप्लाई तक पहुंचाने से पहले हम लोग इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग करते हैं वो टेस्टिंग हमारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड कर सकती है जैसे कि हमारी फिजिकल हो सकती है जो कि हम देख कर सूं कर, टच कर कर पता लगा सकते हैं कि पानी की क्वालिटी कितनी डिग्रेडेड है या ख़राब है वहीं आते हैं हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में जिसमें हमें अलग अलग तरीके से सिंपल देखने से या टच करने से या फील करने से हमें नहीं पता चल पाता कि पानी हमारा कितना प्रदूषित है या पॉल्यूटेड है अगर वहीं बात करें हम अपने बायोलॉजिकल की तो बायोलॉजिकल में भी हम नॉर्मली पता नहीं लगा सकते तो इसमें भी हमारे अलग अलग टेस्टिंग मानी जाती है जिसमें कुछ टाइम इंटरवल बढ़ जाते हैं लेकिन वहीं अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसमें हमारे अलग अलग टाइप्स हैं दैट इज टर्बिडिटी कलर ओडोर टेम्परेचर एंड कंडक्टिविटी ये हमारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फिजिकल में यानी कि जिसको हम देख सकते हैं फील कर सकते हैं स्मेल कर सकते हैं इससे हम लोग बता सकते हैं कि वो पानी की क्वालिटी कितनी डिग्रेडेड है तो सबसे पहला टॉपिक जो हम अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में कवर करेंगे दैट इज टर्बिडिटी 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 एक वो टॉपिक है या वो आप उस वर्ड को ये समझा सकते हैं सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमारे पानी में अगर आपने हमारा एक ग्लास का वाटर ले लिया उसमें हम थोड़ा सा मिट्टी बालू क्ले कुछ भी मिला लें तो वो हमें कुछ भूरे रंग या ब्राउन कलर का दिखने लगता है हम उसे टर्बिडिटी कह सकते हैं जब हमारा कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हो या छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइडेड हो या डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वो पानी में मिला हुआ हो ठीक तो वो हमारे दिखने से ही पता चल जाता है कि वो टर्बिड है हमारी टर्बिडिटी का पता कैसे लगाया जाता है तो उसके लिए हमारे लिए अलग अलग टर्बिडिटी मीटर्स ये रॉड्स बनाए गए हैं वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा तो सबसे पहला जो हमारा टर्बिडिटी में अगर मूव करें तो टर्बिडिटी हमारी पहले पता क्या लगाती है वो देख लेते हैं या उसमें किस किस कारणों से पानी में टर्बिड पता हो सकता है या लगाया जा सकता है तो उसमें ये हमारा पाया जाता है कि इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्ले सिल्ट एक्सेट्रा यानी कि पानी में अगर हमारे किसी भी तरीके के मिट्टी या कोई भी बालू या सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रीली घूम रहा हो तो उसे हम टर्बेट कह सकते हैं वहीं अगर हम बात कहें डिकेड वेजिटेशन मैटर सिंपल हमारा अगर कोई भी पेड़ पौधे हो गए ठीक वो हमारे एक टाइम के बाद डिकम्पोज होने लगते हैं तो वो हमारे क्या होने लगेंगे फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में डिवाइड होने लगेंगे वहीं अगर आप बात करें ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एलगे फंजाई बैक्टीरिया एंड प्रोटोजिया ये भी हमारे एक कारण बन सकते हैं पानी को टर्बिड बनाने के लिए फिर आता है हमारा इट इज एक्सप्रेस एज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल ये सही है कि हमारा जितना भी सस्पेंडेड मैटर पानी में पाया जाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हमेशा उसकी कैलकुलेशन यूनिट दैट इज मिलीग्राम पर लीटर या पार्ट्स पर मिलियन में ही गिनेंगे या काउंट करेंगे या मेजर करेंगे हमेशा ध्यान रखिएगा क्लास दैट इज वन मिलीग्राम पर लीटर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू वन पार्ट्स पर मिलियन ओके तो दिस इज द एडवांस वर्जन टू कैलकुलेट द पर्टिकुलेट मैटर इन द वाटर ओके नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी पानी में उतना टर्बिड वाटर है कि नहीं है ठीक तो उसका हम पता लगाते हैं ड्यू टू दिस कंजम्पन दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट इज दैट विच इज प्रोड्यूस बाई वन मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका इन वन लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर अगर हमारे कहा जाए कि अगर हमारे पास पांच मिलीग्राम पर लीटर का पाया गया कि इतना हमारा टर्बिड पानी है तो हम ये मान लेंगे कि पांच लीटर के पानी में पांच मिलीग्राम का 
सिलिका प्रेजेंट था यानी कि उतना टर्बिड वाटर हमारा था ठीक पॉज ओके क्लास प्रीवियसली जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो भी टर्बिडिटी है वो हम लोग चार तरीकों से पता लगा सकते हैं तो उसमें से सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो किस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं दैट इज टर्बिडिटी रॉड बाय यूजिंग टर्बिडिटी रॉड हम लोग टर्बिडिटी मीटर या टर्बिडिटी का पता लगा सकते हैं पानी में तो हमारा जो टर्बिडिटी रॉड है वो किस तरह सेटअप किया जाता है और किस तरह काम करता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो उसका सेटअप बनाया जाता है आप इसमें देख सकते हैं ग्रेजुएटेड टेप इस्तेमाल किया गया है दैट इज आप नॉर्मल स्केल कह सकते हैं ओके okay? और यहाँ पर एक एल्यूमिनियम रॉड है यहाँ पर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है दैट इज प्लैटिनम नीडल ओके प्लैटिनम नीडल की जो हमारी लेंथ है दैट इज ट्वेंटी फाइव mm, और उसकी डाया हमारी जो है वन एम mm. और जो हमारी स्केल की लेंथ है बारह सौ एंड जो हमारी जो एल्यूमिनियम रॉड है That is 230 थर्टी एम एम ओके तो हम लोग यहाँ से इस स्केल को किस तरह यूज करेंगे और कहाँ से किस तरह उसे मेजर करने के लिए देखेंगे ये देख लेते हैं आप देख सकते हैं आई मार्क हमारा यहाँ लगा है तो हम अपने आई से यहाँ से चेक करेंगे और ये हमारा वाटर सैंपल के अंदर जाएगा यानी कि हमारा ग्लास सैंपल या इम्प्योर वाटर हमारा यहाँ होगा हम इस रॉड को ऐसे एंटर करेंगे जो हमारा इम्प्योर वाटर जो कि हमारे टर्बिडेट ऑलरेडी टर्बिड है इन नेचर उसमें हम इस सैंपल इस ग्रे स्केल को इस तरीके से कुछ एंटर करते हैं वो एंटर करने के बाद उसमें जो हमारी नीडल की जितनी वाटर लेवल अंदर जाता जाएगा उसकी रीडिंग यहां तक पता चलती जाएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस रीडिंग को हम लोग देखते कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम नीडल प्लैटिनम नीडल से हमारा कैसे पता लगता है कि वो हमारा कितने टाइम पीरियड तक विजिबल है हम जितने डेप्थ तक हम पानी का लेवल तक एंटर करते जाएंगे अगर हमारी प्लेटिनम नीडल विजिबल है तब तक यानी कि उतना ही कम वो टर्बिड इन नेचर है ओके जितना ही ज्यादा अगर जितने ही कम वाटर लेवल पे वो हमारी नीडल जो है विजिबल नहीं होगी यानी कि वो पानी उतना ही ज्यादा टर्बिड है ओके ओके क्लास तो जो इसके कैलकुलेशन या मेजरमेंट की जो लिमिट है वो हमारी लिमिट है पांच मिलीग्राम पर लीटर यानी कि ये पांच से दस मिलीग्राम पर लीटर तक के ही सस्पेंडेड पार्टिकल को कैलकुलेट कर पाता है जो कि हमारे पानी में प्रेजेंट होता है ओके okay, तो हम जितना ही वाटर लेवल यानी कि वाटर अगर कोई कंटेनर है उसके अंदर हम जितना ही ज़्यादा इसको एंटर करते जाते हैं जितनी क्लियरिटी हमारी प्लैटिनम नीडल होती है यानी कि उतना ही वो कम हमारा टर्बिड है लेकिन अगर कम डेप्थ पे ही उसका जो है प्लैटिनम नीडल विजिबल ना हो तो यानी कि वो उतना ही ज़्यादा टर्बिड है तो जितना ही ज़्यादा इसका लेस होगा वाटर लेवल उतना ही ज़्यादा यानी कि ये टर्बिड है ओके एंड वाइस वर्षा आप समझ सकते हैं नाउ अब जो सेकेंड टाइप है जिससे हम पता लगाते हैं कि टर्बिड है कि नहीं दैट इज जैक्सन टर्बिडिटी मीटर जैक्सन टर्बिडिटी की सेटअप पहले देख लेंगे सेटअप देखने के लिए आप ये देखिए कि हमारा एक कैंडल लगा हुआ है मेटलिक स्टैंड के नीचे और उसके ऊपर हमारा मेटलिक कंटेनर ट्यूब है जो कि हमारे ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब को सपोर्ट करेगा ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब या ग्रेजुएटेड मीन्स एक स्केल ट्यूब स्केल ट्यूब वो जिसमें हमारा अननोन सैंपल जिसमें हमारी टर्बिडिटी की क्वांटिटी या उसकी क्वांटिटी हमें मेजर्ड नहीं है उस अननोन सैंपल को हम उसमें एंटर कर देंगे और इस अननोन सैंपल में वाटर की ड्रॉपलेट यानी कि वो जो हमारा गंदा पानी है इसी ग्लास ट्यूब में धीरे धीरे डालते जाएंगे वो तब तक डालेंगे जब तक हमारी उसके नीचे के कैंडल की जो फ्लेम है जब तक वो इनविजिबल नहीं हो जाती अगर हमारा एक ड्रॉपलेट में वो विजिबल है दो ड्रॉपलेट में भी वो हमारा कैंडल लाइट अच्छे से विजिबल है तीन पे अगर वो इनविजिबल होने लगे यानी कि वहीं से उसकी स्केलिंग हम मेजर कर लेंगे ठीक ओके अब हमारी जो कैलकुलेशन की जो इसकी कहा जाएगी कि परमिसिबल लिमिट कितनी है तो इट इज लेस देन 25 जेटीयू दैट इज 25 जेटीयू जेटीयू स्टैंड्स फॉर जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट ओके अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे कि किस तरह हम अपने टर्बिड पानी कितना हमारा टर्बिड है कि नहीं दैट इज बेलिस टर्बिडिटी मीटर के थ्रू पता लगाएंगे अब अगर हम बात करें बेलीस टर्बिडिटी मीटर की तो बेलीस की जो सेटअप होता है थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं कि थोड़ा टफ होता है तो वो हमारा जो 
इतना भी टिपिकल नहीं होता लेकिन समझने के लिए बहुत आसान है तो उसका जो साइड व्यू है जो हमारा है सेटअप का वो इस तरह है लेकिन जो फ्रंट व्यू है कुछ इस तरीके का है तो पहले हम फ्रंट व्यू समझते हैं फिर साइड व्यू समझते हैं फ्रंट व्यू इट कंजिस्ट ऑफ टू ट्यूब्स आप देख सकते हैं दो ट्यूब है यहाँ पर दो ट्यूब एक ट्यूब में हमारा नॉन सैंपल है जिसमें हमारी पानी की टर्बिडिटी पहले से हमें पता है और जो हमारा दूसरा सैंपल है वो हमारा अननोन ट्यूब है जिसमें हमें पानी की सैंपल की क्वांटिटी नहीं पता है या हम इसे पता लगाएंगे फ्यूचर में कि ये कितना टर्बिड है कि नहीं है अब हम इसी के साइड व्यू यानी कि इस सैंपल के पीछे भैया हमारा कुछ ऐसा ही ग्लास ट्यूब लगा हुआ है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हमारी एक इलेक्ट्रिक बल्ब की सेटअप लगी हुई है जिसके साइड में आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर लगा है वो रिफ्लेक्टर का काम ये है कि वो जो लाइट इससे एमिट हो रही है वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे ग्लास ट्यूब तक डायरेक्ट फोकस करती जाए ग्लास ट्यूब तक जितना ही वो ज़्यादा फोकस करता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा उसमें क्लियरिटी ऑफ विजन बनाएगा तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि जो हमारा पहले से नॉन टर्बिड वाटर था उसका कलर कैसा था क्या वो जो हमारा नॉन टर्बिड वाटर था उससे मैच खा रहा है कि नहीं वो जितना ही ज़्यादा मैच होगा यानी कि वो उतना ही ज़्यादा प्योर है या हमारे जो पहले से नॉन टर्बिड है उससे मैच कर रहा है तो हमारा जो बेलीस टर्बिडिटी मीटर है नियर अबाउट एक्यूरेट होता है यानी कि इसको प्योरीफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वाटर के सैंपल्स रखे जाते हैं ऐसे नोन सैंपल के साथ जिसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो जीरो टू टू पी रखी जाती है या होती है अब अगर हम आए तो हमारा आएगा नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट दैट इज हम लोग इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे तो एन टी यू में करेंगे दैट स्टैंड फॉर सिंपल नेफेलो मेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट जो इसका सेटअप है वो भी बहुत ईजी है उसको भी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की मदद से करते हैं दैट इज बाई यूजिंग इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब के इस्तेमाल से आप देख सकते हैं आगे लेंस लगा है उसके बीच में हमारा अननोन सैंपल है जिसका हमें टर्बिडिटी का पता लगाना है ओके okay? ये लेंस हमारा क्या काम करेगा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसको क्या कर लेगा फोकस करके हमारे इससे ट्रांसमिट करेगा ओके okay? तो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग टू द ट्रांसमिटेड लाइट ये कैसे करता है तो ये हमारी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है फिर ट्रांसमिट होके इस वाटर सैंपल के थ्रू क्या होगी सब डिवाइड हो जाएगी सब डिवाइड होने के बाद ये अलग अलग डिटेक्टर में कैप्चर होती जाएगी तो जितना ज्यादा वो कैप्चर हो रही है यानी कि उतना ही ज्यादा उसमें टर्बिडिटी है 90 डिग्री डिटेक्टर ट्रांसमिटेड डिटेक्टर और फॉरवर्ड स्कैटरिंग डिटेक्टर ये तीन तरीके के डिटेक्टर हैं जो कि हमारे प्रेजेंस ऑफ सिलिका के वजह से होते हैं हम सब जानते हैं कि सिलिका हमारा थोड़ा शाइनी स्टेट में होता है तो हमारे जब भी उस पर इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू या कोई भी हमारी लाइट की रिफ्लेक्शन पता पड़ता है तो वो स्कैटर होकर ये शाइन होकर ये डिटेक्ट करवा डिटेक्टर में कैप्चर होता जाएगा और हम लोग इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ 90 डिग्री स्कैटर्ड लाइट टू द ट्रांसमिटेड लाइट ओके अब देखिए जितनी ज्यादा स्कैटर हो रही है क्या वो उतनी ही ज्यादा ट्रांसमिट हो रही है कि नहीं ये हम लोग का पता लगा लगता है कि अगर हमारे पास उतनी ही लाइट आ रही है क्या वो उतनी ज्यादा डिटेक्टर्स में कैच हो रही है कि नहीं अगर वो कैच नहीं हो रही है यानी कि वो सिलिका से ही ट्रांसमिट हो जा रही है या रिफ्लेक्ट हो जा रही है यानी कि पानी में अभी भी टर्बिडिटी है ओके okay, तो हमारी जो इस एन की टर्बिडिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारी लेस देन वन एन के लिए होती है यानी कि मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी या कैलकुलेशन या मेथड कह सकते हैं इसे तो इन चारों में से आप देख सकते हैं क्या कॉमन चीज था एक कॉमन चीज थी दैट इज द यूज ऑफ लाइट फॉर द डिटेक्शन ऑफ टर्बिडिटी हम लोग उस कलर को उस कलर के डिफ्रेंसेस को पता लगा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओके ठीक है क्लास Thank you so much.